哈喽，大家好，我是王刚。相信我们在家里面做饭，有一个很大的难题，就是瘦肉下锅炒，变得又干又柴又硬。今天我就分享一下我们专业厨房里面的科技。今天跟大家分享这一个，大家看一下，这一个是料理粉，看写的是调理肉粉，实际上呢就是嫩肉粉，它里面的配料是淀粉、盐、小苏打、碳酸氢钠就是小苏打，然后葡萄糖。谷氨酸钠就是味精，然后是木瓜蛋白酶，然后这里面主要让肉嫩起来还是这个木瓜蛋白酶，所以呢，我今天也买了这一个，最直接的就是纯的木瓜蛋白酶，这两个东西实际上都是一样的效果，但是呢，它们的用法用量不一样，这一个大概是八十分之一，每一斤肉大概用六点五克，然后这一个的话使用量是千分之三，也就是说一斤肉只用一点五克，甚至。更低都可以达到这个效果。然后今天我们准备了这个肉，这个后腿肉啊，这一块肉，来做一道菜。这个呢叫做白油白油肉片啊，也是一道非常经典的经典的川菜。但是现在好多厨师都不会做了。呃，我今天就用这个，这个是木木瓜蛋白酶啊。这个因为买回来打开了之后有点潮，但是它不影响使用。这个颜色你看，这个有点。浅黄色，实际上它是白色的，啊，实际上是白色的。好，现在我们开始操作。来，我表弟来，我们一人切一半，一人炒一份，炒两份啊。好，我切半给你先。这个白油肉片呢，是一道很经典的川菜啊，它跟白油肚条、白油猪肝是差不多的一个类型。这个菜呢是。要求把肉切的一毫米的厚薄，然后呢，最好是后腿肉，带一点肥的。但是现在不知道为什么失传了，这道菜在餐馆里面吃不到了，不知道是为什么啊？可能是觉得这个菜不辣吧，然后呢，对味觉刺激没那么强，特别是像这种后腿肉啊，如果腌不好，非常的难吃。今天我们就用一个传统的方式，再加我们现在的这个科技。这个木瓜木瓜蛋白酶也不是什么坏东西，但是一定要注意它的用量。好，现在开始码一下，一两多点嘛，少点嘛？多点，多点你哪点够？两个。好，十分，差多不多？好，差不多。好，差不多。OK， 我们这里我看大概是半斤肉啊。半斤肉，我这个我就放个一克，放一克就行了。二百五十分之一啊，放一克，因为这个是已经湿了水了，就少放一点。它，你你这份你有脂肪？就放盐。哦，你放蓝青，我就放那个蓝青，其他都差不多。调个底味。好，好，给我也调一个底味。调一个底味，然后呢？再加这个水淀粉，其实我们的做法都一样，他家蛋清，我家科技。把这个淀粉刮散一下，然后倒一点进去。好，他这么倒。我我先抓搅匀了再放。啊，他先加的蛋清和盐，我这个就直接下了盐，还有这一个木瓜蛋白酶，还有淀粉，直接给它拌一下。这道菜我反正吃了很多川菜馆子，没有人会做。而且之前有人说这个川菜嘛，说不辣的都吃不起，这个真的是无稽之谈。你看这道菜不就不辣吗？咸咸口的，是吧？很适合老人孩子，适合不吃辣的人，就非常好。你看，把这个淀粉抓进去了，它这个肉是干的啊，肉是肉已经干了。这个时候再加一点这个油，要不要？哪里嘛？加一点这个油，起什么作用呢？下锅容易散，就不会成坨。好，你看这个料这些我们已经配的差不多了。这里有青笋、木耳，然后有这个鲜竹笋，然后这个葱、泡椒、姜片、大蒜。好，准备操作。
。等一下做好了，让我别来试一下，看他吃不吃得出来，哪个是科技，哪一个是这个呃传统腌肉的方式做出来的。如果大家对这个菜还感兴趣的话，下次可以拍一个这个教学视频给大家分享，真正的不辣的出来。好，开始来。嗯、这个芡汁我是提前做好了，你一份我一份啊。然后这个芡汁下锅之前要搅一下，要不然下锅不搅的话，淀粉就沉在下面了啊。然后这个菜还有一个特点，我们要用猪油啊，一定要用猪油。这个猪油这里大概是五十克，它那边也是五十克。开始喽！啊，先热锅，这个叫制锅。好，来一点点这个油，下猪油，然后直接下肉片，然后转小火，把这个肉滑散。花散，如果这个油有点多的话，打一点出来啊。这个菜最忌讳的就是做的很腻啊。好，花散了之后下料，泡椒、葱姜蒜，下锅爆一下。我那个木耳还有笋那些都焯过水了，所以呢就不用下锅爆了。葱姜蒜爆香。然后把这一个灌上，然后直接下这个料，直接下这个料。OK， 大功告成。好，怎么样？这白油肉片看起来白白的啊，然后肉特别嫩。为了方便拍摄，我这个就这慢慢勾出来。好，四位，来上岸，我做的乳，看一下。看你那份儿、啊，你那份儿油油比我的少一点点嘞，但是哈哈就出来，哈哈就出来了。开始，视频你看，这是我们两兄弟炒的两道菜，你尝一下，你看有啥子？是羊的，是羊的。你先吃哪里个？吃猪。你在上锅了？我上。你那锅子都火了？哎，都了哈。有股有有烟味。嗯。这个才是真好看的。为啥子？这个才要嫩的。要嫩的。哦，要嫩色的，这个才要老老色的。你咋吃出来？咋吃不出来呀？那个走了嘛就晓得了噻。那吃你化不化去？你吃那么多钱？哪能放蛋清的？我都没放蛋清了。嗯，这个难一点呐。嗯，你看，加一块肉起来，给大家看一下。你看我，羊锅里头软，那个就就看起来哈，吃不了嫩的，你看。哎，那就走了嘛，就晓得了嘛
但是也没得怪味的，你吃得出怪味不？没得怪味的。但是做料基本上差不多，但是你这个炒法，是样的炒法。炒法是，但是你这个没加那种的嘛？没加啥的？没加蛋的嘛？啊，那一个那加个蛋的嘛？你是觉得加了没加蛋的还不如这个嫩是吧？加了蛋的还不如这个，还不如这个是吧？哦，吃这个，看人家人家凶啊，吃点爽口的，还爽口两个。哦，我这个加了科技，那大现在这个社会都要讲科技，听说不？这个老股东没得办法，不行了，嗯，过时了，是不是？是。这个啥子在讲科技？这个是传统做法，这个是加了加了木木瓜蛋白酶，就是我们这个木瓜蛋白酶，你要让它更嫩的话，这个肉肉先腌它个十五分钟，它到后面是非常非常嫩的。再后哪敢有这些科技的东西嘛？都是这个土办法。但是这个你吃的话，就是说。全炒都是全用，可以。要是说放一段时间，这个肉放一段时间，一入嘴就是那种，那种烂，是吧？我我就为了演示，我用手吧，用手来，看啊，直接直接给你看一个，看到没？这个手直接就把肉掐烂了，看到没？看到没？你掐一个，是吧？是吧？你这个能掐烂吗？你要十点紧。要十点进对吧？要十点进。那个是搞科技的东西的嘛，那个是传统做法的嘛。但是这个科技没有啥子问题，但是这个东西，我们要控制它的用量，不能说一味的去追追求嫩。我曾经在一个餐馆里面吃过一个肉，一入嘴就化了，你知道吗？它那个放的有点凶，放太凶了，放的太多了，那个就有点过头了。但是呢，你也可以买这种，那个叫啥的？安多夫、安多夫嫩肉粉，或者说嫩肉粉，啊，这些牌子都可以用，但是它的量呢，可以，以稍微大那么一点点。但是它有个缺点，就是里面它本身就有盐呐、啊、淀粉啊、苏打呀、啊、味精啊那些东西，它，你加多了的话，对这个肉的味道会有影响。但是这个木瓜蛋白酶呢，你只要掌握在它的千分之三左右就可以，它不会对味道产生什么影响。这个环境维护不？我我胃口啊，这个才叫做白油肉片。哦，白油肉片，没听说过吧？没听说过。这道菜就是属于我们老百姓不辣的川菜，非常好吃。好，本期视频就到这里，拜拜，拜拜。拜拜